సమర్పణ చేయుము సోదర సమర్పణ సజీవ సమర్పణ ప్రార్థన చేసుకుందాము పరిశుద్ధమైన మా పరలోకపు తండ్రి నీ ఉచితమైన కృప చొప్పున మరోసారి నీ యొక్క సన్నిధిలో చేరి నీ వాక్యమును వినే భాగ్యమును మాకు ఇచ్చారు మీ కొందనాలు పరిశుద్ధాత్మ తోగుదల మాకని గ్రహించి ఆత్మలో నీ వాక్యాన్ని మేము గ్రహించగలటకును మా యొక్క హృదయములను దిద్దుకునేటకును మీతో అన్యోన్య సహవాసం కలిగి ఉండగలటకును మాకు సహాయం ఇచ్చాము ఏసు అది పరిశుద్ధ నమ్మందు వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రభుని ఏసు ప్రభు ప్రార్థన నేర్పించాడు మనము దానిని ఆమెన్ అంటున్నాం అంటే అది అవునుగాక అది జరుగుగాక దానికి మనము సమ్మతిస్తున్నాం అన్నమాట రాజ్యము ఆయనదే బలము ఆయనదే మహిమ ఆయనదే అని ప్రభావమును ఆయనకు ఆరోపిస్తున్నాం ఎనిమిదో కీర్తన ఒకటో వచ్చును యహోమామ ప్రభు ఆకాశంలో నీ మహిమను కనబరచువాడ భూమి ఎందంతటా నీ నామము ఎంత ప్రభావం గలది భూమి ఎందంతటా నీ నామము ఎంత ప్రభావం గలది ఆయన నామము ఎంత శక్తి గలది పరలోక ప్రార్థన మొదలు పెట్టినప్పుడే నీ నామము మహిమపరచబడుగాక అని అంటున్నాం పరిశుద్ధపరచబడునుగాక అని మనం అంటున్నాం ఆయన నామములో ఎంతో శక్తి ఉన్నది బలం ఉన్నది మహిమ ఉన్నది ఆయన రాజ్యాన్ని మనం జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నాం ఏంటంటే ఆయన నామమును ఉపయోగిస్తే ఆయన రాజ్యం యొక్క ప్రభావమంతా మనం ఆత్మలో గ్రహించగలం తెలుసుకోగలం అసలు ఆయన నామమును మనం ఉపయోగిస్తే ఎటువంటి కార్యమునైనను ఆయన మన పక్షంగా చేసేటటువంటి సమర్థుడైనటువంటి దేవునిని మనం కలిగి ఉన్నాం నీ నామము ఈ విశ్వమంతా కూడా ఎంత ప్రభావం కలది మనం పైకి చూచినప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఆ నక్షత్రాలు గోళములు ఈ మహిమనంతా చూస్తున్నప్పుడు కీర్తనాకారుడైన దావీదు ఆయన ఆత్మలో చూస్తూ ఉన్నాడు అంతను మనము కూడా ఆయనతో అన్యోన్య సహవాసం చేసినప్పుడు మనం యేసు క్రీస్తు నామములో సమస్తమును అనుభవించగలం ఈ యొక్క పరలోక ప్రార్థనను మనము చివరిగా దానిని కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట మన యొక్క మాటలతో అవును అని మనం దానిని ఆమోదిస్తున్నాం అన్నమాట కొరిందీలు రెండవ పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవయవ వచనం దేవుని వాగ్దానములు ఎన్ని అయినను అన్ని క్రీస్తునందు అవునన్నట్టుగానే ఉన్నవి గనక మన ద్వారా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అని అందువలన నిశ్చయములై ఉన్నవి దేవునికి మహిమ కలుగుటకై ఉన్నవి అలాగే ఆయన వాగ్దానులన్నీ కూడా అవునన్నట్టుగానే ఉన్నాయి దేవుడిచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు మనకు ఉన్నాయి రోమ ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదహారవ వచనం మనము దేవుని పిల్లలమని ఆత్మ తానే మన ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడు దేవుని యొక్క వాగ్దానాలని మనం స్వతంత్రించుకోవాలంటే ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఆత్మ నీ అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మతో సాక్ష్యం పలకాలి ఎవరిని క్రైస్తవుడిని అయిపోయాను అని అంటున్నావు నీవు క్రీస్తు ఆత్మ లేకపోతే నువ్వు ఆయన వాడు కాదు అని బైబిల్ చెప్తా ఉన్నది నీకు దేవుని యొక్క వాగ్దానము అనేటటువంటిది ఆయన నీ ఆత్మతో పలకకపోతే ఈ సాక్ష్యం నీకు లేకపోతే నీవు ఆయన బిడ్డ ఎలా కాగలవు పదిహేడవ వచ్చును మనం పిల్లలమైతే వారసులం అనగా దేవుని వారసులం క్రీస్తుతో కూడా మహిమ పొందుటకు ఆయనతో శ్రమ పడిన ఏళ్ళ క్రీస్తు తోడి వారసులం మనం ఆయనతో వారసులుగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నాం నిజమే కానీ ఆయనతో శ్రమ వద్దంటావు ఆయన నీ గురించి చెప్పే సాక్ష్యం నువ్వు వద్దంటావు నీకు నువ్వే చెప్పేసుకుంటావు సాక్ష్యం ఎవరైనా సాక్ష్యం చెప్పమంటే ఇలా గలా గలా ఎన్నో కౌరులు చెప్తావు కానీ క్రీస్తు ఏం చెప్తున్నాడు అనే సాక్ష్యం నీలో లేదు దేవుని యొక్క ఆత్మ నీ ఆత్మతో ఏం సాక్ష్యం పలుకుతున్నాడు అనేది లేదు దావిదు కనుక్కున్నాడు అది ఆయన ఏమన్నాడంటే అతిక్రమముల కొరకు పరిహారం నందినవాడు పాపముల కొరకు ప్రాయత్వం నందినవాడు ఆత్మలో కపటం లేనివాడు ధన్యుడు ఏహోమా చేత నిర్దోషి అని అనిపించుకున్నవాడు దేవుడిని తమ్మ దేవుడి నీకు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి కానీ 
దేవుడు నీకు సాక్ష్యం పలకాలి కానీ నేను తడు నువ్వే నేను అలాగే మారిపోయాను అలా మారిపోయాను అలా కాదు దేవుని ద్వారా నువ్వు సాక్ష్యము ఆ సాక్ష్యం అనేది నీ హృదయంలో నీలో ఉన్నటువంటి ఆత్మతో పలుకుతుంది ఆ అనుభవం నీకు లేకపోతే నేను క్రైస్తవుడిని నేను నమ్మేసుకున్నాను పెద్ద పెద్ద కార్యాలు జరిగిపోతున్నాయి ఎవరు అడుగుతున్నారు నేను ఎంత పెద్ద కార్యం జరిగిపోయింది నా సేవలో అని నీవు నిన్ను నీవు డబ్బాలు కొట్టుకోవటం కాదు దేవుడు నీ గురించి ఏం చెప్తున్నాడు అది వదిలేసాను అప్పుడు దేవుని యొక్క బిడ్డ అవుతావు దేవుని కుమారుడు అవుతావు లేకుంటే దేవుని కుమార్తె అవుతావు అంతే ఆయన యొక్క ప్రభావం పక్కన పెట్టేస్తున్నావు నువ్వు నువ్వు చాలా పెద్ద సేవ చేసావు నిజమే నేను కొంతకాలం క్రితం కీర్తన ఇరవై తొమ్మిది ధ్యానిస్తున్నాను దైవపుత్రులారా యహోవాకు ఆరోపించడు ప్రభావ మహాత్మ్యములను యహోవాకు ఆరోపించడు యహోవా నామము నాకు చెందవలసిన ప్రభావమును ఆయనకు ఆరోపించుడి రెండవ వచ్చు ప్రతిష్ఠితములకు ఆభరణములను ధరించుకొని ఆయన ఎదుట సాగిలి పడాడు సరే ఒక రెండు రోజుల తర్వాత ఒక అతను వచ్చాడు ఆయన మెడ్రాస్ వెళ్ళి వచ్చాడు చెన్నైలో వచ్చాడు ఎందుకంటే ఒక దైవ భక్తుని యొక్క సమాధికి వెళ్ళాడు సరే ఎలా జరిగింది అని అడిగాను ఆయన ఒకటే సమాధి ఎలగచని మనకు తెలిసి ఎలా జరుగుతుందో తర్వాత కొన్ని మాటలు చెప్పబడతాయి కానీ అతడు ఒకటే మాట అన్నాడు ఆ సమాధి జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో ఒక ఆయన వచ్చి ఒక ఈ వాక్యం చదివి చెల్లిపోయాడు సరికి ఇదే వాక్యం సరే భక్తులు మహాభక్తులు చనిపోయినప్పుడు ఆయన గురించి పొగిడతారు చాలామంది కానీ ఈ ప్రవక్త వచ్చి ఏమి మాట్లాడకుండా ఈ ఇరవై తొమ్మిదో కీర్తన చదివి వెళ్ళిపోయాడు అరే నేను మొన్న ధ్యానించినటువంటి కీర్తన ఇదే కదా ఏముంది ఆ కీర్తనలో దైవపుత్రులారా యహోవాకు ఆరోపించుడి ప్రభావ మహాత్మ్యములను యహోవాకు ఆరోపించుడి రెండవ వచనంలో ఆయన నామములకు చెందవలసిన ప్రభావమును ఆయనకు ఆరోపించుడి అంతే అందరూ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి మరి అయ్యో అయ్యో మనిషి నీవు సంతాపాన్ని నువ్వు వ్యక్తపరచడం కాదు ఆయన ఇటువంటి వాడు ఆయన అంత మంచివాడు ఈయన అంత గొప్ప కార్యాలు చేశాడు అక్కడ నువ్వు ధ్యానించవలసింది ఏంటంటే దేవుని యొక్క ప్రభావమును ధ్యానించ నేను వెళ్ళలేదు ఆ సమాధికి వెళ్ళాలనుకున్నా నేను వెళ్ళలేదు కానీ ఇంటి వద్ద నుండి కరెక్ట్గా అదే సమయంలో నేను అదే వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తాను చౌదరులను దేవుని యొక్క ప్రభావమును ఆయన మహిమను వెతకండి ఆరోపించండి అంతే తప్ప మనిషి యొక్క ప్రభావమును తలంచుకోవడం కాదు ఎంత గొప్ప నీకు నీవు తలంచుకోకూడదు ఎంత గొప్పవాడని నేను ఎంత కళ ప్రపూర్ణుడను అని నీ యొక్క కళను గురించి నీ యొక్క తలంతను గురించి నీవు తలంచుకోవడం కాదు మాటి మాటి నువ్వు ఏది చేసిన మొదటి కొరిందిలు రాసిన పత్రిక పది ముప్పై ఒకటి మీరు భోజనం చేసినాను పానము చేసినాను మీరు ఏమి చేసినాను సమస్తమును దేవుని మహిమ కొరకు చేయుడి చోదరాడా నీకు తెలుసా నువ్వు భోజనం చేసిన దేవుని మహిమ కొరకు భోజనం చేయాలి పానం చేసిన దేవుని మహిమ కొరకు పానం చేయాలి నువ్వేది ధరించుకున్నా నువ్వేమి చేసిన ఇది దేవుని మహిమ కొరక అనే ప్రశ్న నీలో ఉండాలి అది కాకుండా నీ మహిమ కొరకు నువ్వు ఏది చేయడానికి వీరులేదు ఎందుకంటే ఆయనకు చెందవలసిన మహిమ నీ ప్రతి క్షణం కూడా నువ్వు గుర్తిస్తూ ఉండాలి దాని కొరకు నువ్వు జీవించాలి ప్రభు నేర్పించినటువంటి ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత మనం దాన్ని అవును అని ఆయన రాజ్య ప్రభావము మహిమను మనము తలంచుకుంటా ఉన్నాం అంతే నీ యొక్క జీవితం అంతా కూడా ఆయన ఆయన నామాన్ని తలంచుకోవాలి ఆయన తప్ప నీకు వేరొక దేవుడు ఉండకూడదు నిర్గమా కారణం ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనం ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధన చేసుకొనకుండా జాగ్రత్త పడు నీ స్నేహితులు ఎవరు నీ బంధువులు ఎవరు అనేక మంది బంధువులు ఆ మాటలు ఈ మాటలు అన్నందువలన వాళ్ళు ప్రభువు నమ్ముకోకుండా పోతా ఉన్నారు ప్రభులో ఉన్నటువంటి మహాత్మ్యం ప్రభులో ఉన్నటువంటి మహిమను నీవు తెలుసుకున్న తర్వాత మా బంధువులు ఇలాగంటున్నారండి మా బంధువులు అలాగంటున్నారండి ఈ తక్కువ కుల వాళ్ళతో నీవు స్నేహం చేస్తావా అని అంటున్నావు కానీ ఇక్కడేముంది నువ్వు వాళ్ళతో నిబంధన చేసుకోకూడదు వాళ్ళు చెప్పింది నువ్వు చేయకూడదు ఆ మాటలు నువ్వు వినకూడదు ఆ బలేర్పించిన దానిని తినేస్తారంతే ఆయా పండగల సమయంలో వాళ్ళు మీరు క్రిస్మస్ కేక్ ఇచ్చారు కదా మా పండగకి మేమిచ్చేది నువ్వు తినాలి అంటున్నారు వాళ్ళు 
నువ్వు వాళ్ళతో సన్నిహితం అయిపోయి వాళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని నువ్వు తింటున్నావు బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ఆ బలి ద్రవ్యమును అందుకని నీ మనసాక్షి బలహీనం అవుతుంది అందుకని నీవు నీ యొక్క జ్ఞానమును ఆత్మజ్ఞానాన్ని నీ కోల్పోతున్నావు అనే సంగతి నీవు అర్థం కావడం లేదు నీవు ఏ దేవునికి మొక్కకుండా చూసుకోవాలంటే ఏ దేవతకు మొక్కకుండా చూసుకోవాలి నిబంధన చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఆయనతో సాటి అయినటువంటి వారు ఎవరూ లేరు యాషా గ్రంథం నలభై రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన యహోవోను నేనే ఇది నా నామము మరి ఎవనికిని నా మహిమను నేను ఇచ్చువాడును కాను నాకు రావలసిన స్తోత్రమును విగ్రహములకు చందనయ్యను చౌదరులారా దేవుని యొక్క నామం మహిమని నువ్వు తలంచగలి కానీ దేవునికి ఇవ్వవలసిన మహిమను వేరే దానికి ఇవ్వడానికి నువ్వు వీల్లేదు అసలు దేవుని యొక్క మహిమ ఎవరికి ఇవ్వకూడదు దేవుని స్థానంలో ఎవరైనా నువ్వు పెట్టకూడదు అంతే అది ఎంత ఇటువంటి వాళ్ళైనా నీ బంధువులైనా వాళ్ళు నీకు ఎంత సహాయం చేసినా వారిని థ్యాంక్స్ అని చెప్పవచ్చు వదనాలు చెప్పవచ్చు కృతజ్ఞత వచనాలు చెప్పవచ్చు కానీ దేవుని యొక్క మహిమను ఒక మనిషికి ఎప్పుడు ఇవ్వద్దు ఎందుకంటే మనిషిని దేవుని స్థానంలో నువ్వు ఉంచడానికి వీల్లేదు ప్రేస్ బిలాంగ్స్ టు అవర్ హోలీ గాడ్ పరిశుద్ధుడైనటువంటి ఆ దేవునికి నువ్వు మహిమ చెల్లించాలి నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడిన గాక దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి వాళ్ళు ఆయన నామమును ఎలా నీవు పరిశుద్ధపరుస్తావు అని అంటే ఆయన స్థుతించడం ద్వారా వీటన్నిటి కొరకు వందనాలు అని ఆ వందనాలు చెల్లించడంలో సంతోషంగా నువ్వు వందనాలు చెల్లించాలి అప్పుడు ఆయన మహిమను నువ్వు చూస్తావు పౌలు శీల వీరిద్దరూ కూడా దేవుని మహిమను వెదికారు వారు ఓ చోట ఉన్నారు ఫిలిపిలో ఉన్నారు అక్కడ ఒక కార్యం దేవుడు వారి ద్వారా చేశాడు ఏంటంటే పుతోను దయ్యముతో పట్టబడినటువంటి ఒక అమ్మాయిని వారు విడుదల చేశారు ఏసు నామంలో పౌలు ప్రార్థన చేసినప్పుడు విడిచిపో అన్నప్పుడు అది విడిచిపెట్టేసింది అంతే ఆ అమ్మాయిని వెంటనే ఆమె ప్రభు నిజంగా నమ్ముకొని కార్య కార్యం జరిగినందుకు ఆమె ఒక సోది చెప్పేటటువంటి ఆమె ఆ సోది చెప్పేటటువంటి ఆమె ద్వారా యజమానులు తన యొక్క యజమానులు ఎంతో ద్రవ్యాన్ని సంపాదిస్తూ ఉన్నారు అరే ఇప్పుడు ఏం పోయింది దయ్యం పోవడం కరెక్టే కానీ వాళ్ళకి రావాల్సిన డబ్బులు పోయినాయి అది వాళ్ళకి విచారం చాలామంది విచారం ఏంటంటే అయ్యో డబ్బులు పోయినాయి అయ్యో మాకు రావాల్సిన ఆదాయం పోయింది చాలామందికి భక్తి పరులు కూడా ఇదే విచారం నువ్వు పలానా ఊరు వెళ్తున్నావు ఎందుకు వెళ్తున్నావు దేవుని వాక్యం ఉండడానికి వెళ్తున్నావా అనేక మందిని విడుదల చేయడానికి వెళ్తున్నావా ఎవరైనా క్రీస్తు వైపుకు తిప్పడానికి వెళ్తున్నావా డబ్బులు వారికి వెళ్తున్నావు చాలామంది ఏమంటారంటే వాళ్ళ యొక్క ఇచ్చే దశం భాగాల మీద అరి నేను త్వర త్వరగా వెళ్ళిపోవాలి ఆ ఊరు ఎందుకంటే నాకంటే ముందు ఎవడైనా ఇంకొక పాస్ట్ వచ్చారంటే మరి నాకు రావాల్సిన దేశం భాగాలన్నీ ఆయన తీసేసుకుంటాడేమోని దిగులుతో ఉంటున్నారు ఈ మంత్రములతో ఉన్నటువంటి ఈమె ఈమె యొక్క ఈ మంత్ర శక్తులతో పట్టబడినటువంటి ఈమె యొక్క యజమానులు వారి ద్రవ్యాన్ని ఎలా సంపాదిస్తున్నారు ఈమె సోది చెప్తుంటే వచ్చే ద్రవ్యం అంతా వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు నువ్వు నిజంగా దేవుని సేవ చేసేవాడు అయితే వీళ్ళు చేసినట్టు నువ్వెందుకు చేస్తావు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను నిన్నే రక్షించాను నీ దేశం బాగా ఉన్నదే ఏం మనస్తత్వం లేదు ఏడు నీ మనస్తత్వం అంత డబ్బు మీద ఆధారపడి ఉంది అయ్యో డబ్బులు పోయినాయి యేసు ప్రభు రెండు వేల దయ్యాలు పట్టినటువంటి వారిని విడుదల చేసినప్పుడు ఆ దయ్యాలన్నీ కూడా పందుల్లో దూరినాయి అంట ఆ పందులు ఏం చేసినంటే ఏ సమయానికి రెండు వేల దయ్యాలు పట్టినటువంటి ఏమని వస్తున్న చంపాలి అని అనుకున్న సముద్రంలో సముద్రంలో పరిగెత్తి అతడు చనిపోవాలి ఇప్పుడు దయ్యాలు వదిలిపోయి పందులు పట్టుకున్న తర్వాత ఇతడు చేయవలసిన కార్యము పందులు చేస్తాను పరిగెత్తి చనిపోవాలి సముద్రంలో పడి ఇప్పుడు సరిగ్గా ఆ సమయం నాకు ఆ పందుల్లోనికి విడిచిపెట్టబడగానే ఆ పందులు వేళ్ళు చనిపోయింది పందులు వేళ్ళు చనిపోగానే వీళ్ళ వ్యాపారం అంతా పోయింది ఆ ఊరు వాళ్ళ యొక్క వ్యాపారం అంతా పోయింది వాళ్ళకి ఆత్మ కంటే ఈ యవనస్తుడి కంటే పందులే ప్రాముఖ్యం అయ్యమ్మ డబ్బులు పోయినాయి అయ్యమ్మ డబ్బులు పోయినాయి ఏసు ప్రభా వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపో మా ఊరు అంటున్నారు వాడు అలాగే చాలామంది డబ్బుల మీద ఆశపడుతున్నారు ఒక ఊరు వెళ్తున్నామంటే నువ్వు డబ్బు మీద ఆశపడి వెళ్ళొద్దు సోహోదరుడ అతను దేవుడు నిన్ను నడిపించాలి ఎందుకు ఎంత కంగారు పడిపోతున్నావు మాకు రావాల్సిన డబ్బు అంతా అవతల వాళ్ళకి వెళ్ళిపోద్ది 
అనే మనస్తత్వం నీ ఎందుకు ఎంతకాలం ఈ దయపు మనస్తత్వంతో నువ్వు ఇలా బాధపడుతూ ఉంటావు నేను బాధపరిచేవి దయ్యాలంటే ఊరు వెళ్తున్నప్పుడు డబ్బు కాదు నీ ఊర్లో ఉన్న డబ్బు ఎంత అయిపోతుంది అది కాదు ఇదంతా ఏంటంటే దయ్యపు మనస్తత్వం డబ్బు మనస్తత్వం యేసుప్రాబు ఉచితంగా నువ్వు మీరు పొందారు కనుక ఉచితంగా ఇవ్వండి అన్నాడంతే దేవుని సేవ చేసేటప్పుడు అసలు ఈ మనస్తత్వం లెక్కలు వేసే మనస్తత్వం తీసివేసుకో మాకు రావాల్సిన సొమ్ము అంతా అవతల వాడికి వెళ్ళిపోతుందేమో ఈ సొమ్ము రాకుండా పోతుందేమో ఎందుకు ఇలా బాధపడతా ఉన్నాం సరే పౌలుని శీలను ఏం చేశారు ఇతడు ఆ అమ్మాయిలో ఉన్న దయ్యాలు వెలగొట్టాడు ఆ అమ్మాయి ఇంకా సోతి చెప్పదు డబ్బు పోయింది అని న్యాయాధిపతులతో ఏకమై పౌలుని శీలను బెత్తాలతో బాగా కొట్టేశారు కొట్టేసి గాయాలతో ఉండగానే జైలు వేసి పడేశారు ఆ జైలు వీళ్ళు బాధతో ఉండి ఏడవాలి కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అసలు ఎవరు చేయలేనటువంటి అతీతమైన పని చేస్తున్నారు వీళ్ళు దే ఆర్ ప్రేసింగ్ గాడ్ దే ఆర్ సింగింగ్ సాంగ్స్ వాళ్ళు స్థుతిస్తున్నారు అంతే కీర్తనలు పాడుతున్నారంటే ఇదంతా ఏంటి ఎలా వచ్చింది అంతా వాళ్ళు దేవుని యొక్క మహిమని అక్కడ చూశారు మేము దెబ్బలు తిన్నా స్వీట్లు తిన్నా ఏమి తిన్నా దేవుని స్థుతిస్తామంతే సోదరుడా నీకే కష్టం వచ్చినా ఏ కన్నీరు వచ్చినా నువ్వు దేవునిని స్థుతించు ఆయన మహిమపరచు ఆయన మహిమను నువ్వు జ్ఞాపం చేసుకో ఎలా స్థుతించగలిగినారంటే వారు దేవుని యొక్క మహిమను చూడగలిగినారు దేవుడు వారి యొక్క అంతరంగ నేత్రములు తెరిచినాడు అంత వెంటనే వారు దేవుని స్థుతించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం అపోస్తుల కార్యములు పదహారవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన ఏం చూస్తున్నాం ఇక్కడ అయితే మధ్యరాత్రి వేళ పౌలు శీలయు దేవునికి ప్రార్థించవచ్చు కీర్తనలు పాడుచుండేరు ఖైదీలు వినిచుండేరు ఖైదీలకు ఈ సమయంలో వారు ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు వాళ్ళని ఆత్మీయంగా విడుదల చేయమని కోరుతూ ఉన్నారు ఈ ఖైదీలు అందరూ సువార్త వినాలని వీరు వేగిరి పడతా ఉన్నారు మధ్యరాత్రి వేళ వీరు పరిశుద్ధాత్మలు ఉండి జరిగిస్తూ ఉన్నారు ఇరవై ఆరో వచనం అప్పుడు అగస్మాత్తుగా మహాభూకంపం కలిగింది చెరసాల పునాదులు అదిరిని వెంటనే తలుపులన్నీ తెరుచుకొని ఆందరి బంధకములు గుడిని సోదరులారా నీ గ్రామంలో నీ యొక్క కుటుంబంలో నీ జీవితంలో ప్రతి బంధకం ఊడిపోగలదు నువ్వు స్థుతించడం నేర్ నేర్చుకో నీ కష్టాల్లో నీ యొక్క అవమానంలో నీ కన్నీటితో పరిశుద్ధాత్మ సహాయం ద్వారా నీవు స్థుతిస్తే గొప్ప ప్రార్థిస్తే గొప్ప గొప్ప కార్యాలు నువ్వు చూడగలవు దానియలు అని దానియలు అనే భక్తుడు ఉన్నాడు ఆ దానియలు ప్రార్థనా పరుడు ఇప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాడు ఒకసారి ఆయన దర్శనములు చూస్తూ ఉన్నాడు దానియల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయంలో మొదటి వచ్చిన బబులోను రాజోగు బెల్షజర్ యొక్క పరిపాలనలో మొదటి సంవత్సరమున దానియలునకు దర్శనములు కలిగింది అతడు తన పడక మీద ఉండి ఒక కల కనిను ఒక కల కని ఆ కల సంగతి సంక్షేపముగా వివరించి వ్రాసాం దర్శనములు కలిగిన ప్రార్థనా పరులకు దేవుడు చక్క చక్కని దేవుని రాజ్య మహిమ యొక్క దర్శనాలు చూపిస్తాడు ఈ మర్మాలన్నీ కూడా ప్రార్థనా పరులకే అబ్రహాము కూడా ప్రార్థనా పరుడే నేను అబ్రహామునకు ఏమైనా దాచేదన అంటున్నాడు దేవుడు అది ఆది కారణం పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం అలాగే ఆయన భక్తి పరుడైనటువంటి ఈ ధాన్యాలకు ఆయన ఏమీ దాచలేడు మూడో వచనంలో ఇక్కడ నాలుగు జంతువులను చూస్తున్నాడు ఆ నాలుగులో మొదటిది సింహమును పోలినది కాని దానికి పక్షి రాజు రెక్కల వంటి రెక్కలు ఉండను నేను చూచుచుండగా దాని రెక్కలు తీయబడినవి గనుక మనుషు వలె అది పాదములు పెట్టుకొని నేలపైన నిలబడను మరియు మానవ మనసు వంటి మనసు దానికి ఇయ్యబడను ఇక్కడ మొదటి జంతువు మనం ఏం చూస్తున్నాం ఒక సింహం ఆ సింహానికి రెక్కలు ఉన్నాయంట ఆ దానికి మానవ మనసు వచ్చింది అది అది బబులోని సామ్రాజ్యం ఆ తర్వాత రెండవ జంతువును మనం చూస్తున్నాం ఐదవ వచ్చిన రెండవ జంతువు ఎలుగు బంటిని పోలినది అది ఒక పార్శ్వ మీద పండుకొని తన నోట పండ్ల మధ్య మూడు ప్రక్కటి ముగ్గులను పట్టుకునేది ఇది ఎలుగుబంటి పోలింది అది పారసీకపు 
రాజ్యం అది మనకు సూచిస్తూ ఉన్నది మూడవది ఆరవ వచనం అటు మెమ్మట చిరత పులిని పోలిన మరి యొక్క జంతువును చూచితిని దాని వీపున పచ్చి రెక్కల వంటి నాలుగు రెక్కలు ఉండను దానికి నాలుగు తలలు ఉండను దానికి ఆధిపత్యము ఇయ్యబడిను ఇక్కడ ఇంకొక జంతువును చూస్తున్నాము ఈ యొక్క జంతువు దేన్ని సూచిస్తుందంటే అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ మహారాజు అయినటువంటి అలెగ్జాండర్ ఆ తర్వాత ఇంకో జంతువు కనబడతా మనకి ఏడవ వచనం పిమ్మట రాత్రి ఎందు నాకు దర్శనములు కలిగినప్పుడు నేను చూచుండగా ఘోరమును భయంకర మగు నాలుగవ జంతువు ఒకటి కనబడింది అది తనకు ముందుగా ఉండిన ఇతర జంతువులకు భిన్నమైనది అది మహాబల మహత్మ్యము గలది దానికి పెద్ద ఇనుప దంతములు పది కొమ్ములు ఉండెను అది సమస్తమును భక్షించచ్చు తుత్తునీలుగా చేయొచ్చు మిగిలిన దానిని కాళ్ల క్రింద అడగు దొరుకుచుండెను ఇది రోమ సామ్రాజ్యాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నది సరే ఆ తర్వాత తొమ్మిదో వచ్చిన ఈ రాజ్యాలన్నీ దేవుడు అతనికి చూపించాడు దర్శనం ద్వారా వారి యొక్క ఈ రాజ్య ప్రభావం చూచాడు ఇప్పుడు అసలు ప్రభావం అతడు చూస్తామన్నాడు తొమ్మిదవ వచనం ఇంకా సింహాసనములు వేయట చూచితని మహా వృద్ధుడు ఒకడు కూర్చుని ఉండే మహా వృద్ధుడు ఒకడు కూర్చుని ఉండేను ఆయన వస్త్రము మహిమ వలె దవణమ్మగాను ఆయన తల వెంట్రుకలు శుద్ధమైన గొర్రె బొచ్చు వలె తెల్లగా ఉండను ఆయన సింహాసన సింహాసనము అగ్ని జ్వాలల వలె మండుచుండను దాని చక్రములు అగ్ని వలె ఉండను పదో వచనం అగ్ని వంటి ప్రవాహము ఆయన యొద్ధ నుండి ప్రవహించుండెను అగ్ని వంటి ప్రవాహము ఒక నది అగ్ని నది ప్రవహిస్తూ ఉన్నదంట మరి సేవకులు ఈ గురించి మనం ఏం చూస్తున్నాం పద వచనము పేవేల కొలది ఆయనకు పరిచారకులు ఉండిరి కోట్ల కొలది మనుషులు ఆయన ఎదుట నిలిచిరి తీర్పు తీర్చుటకే గ్రంథములు తెరవబడను తప్పకుండా తెలుసుకోవలసినటువంటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చాలా ప్రాముఖ్యమైన తీర్పు తీర్చుటకై గ్రంథములు విప్పబడను సోదరుడ మరి తీర్పు తీర్చినప్పుడు నీ గురించి ఏమి తీర్పు తీర్చబడుతుంది నిజమే ఈ కాలంలో ఎన్నో కష్టాలు క్రైస్తులైన వారిని చంపేస్తున్నారు క్రిస్టియన్స్ అంటే చాలు ఈసీస్ వాళ్ళు మరి తలగలు నరక నరికేస్తున్నారు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి నీ గ్రంథములలో నీ పేరు ఉండాలి అలాగే నీ క్రియల చొప్పున ఆ గ్రంథంలో వ్రాయబడిన దానిని బట్టి నీవు తీర్పు తెరచిపెడతావు అంత ఆ గ్రంథంలో ఏం వ్రాయబడుతుంది మన రహస్య జీవితం గురించి ఏం వ్రాయబడుతుంది చోదరుడ ఇవన్నీ గుర్తించకుండా ఆ నువ్వు ఉంటున్నావు నీ వాక్యం వింటున్నావు కానీ ఇక్కడ సరే వృద్ధుడైనటువంటి వాని గురించి దేవుని గురించి మనం చూసాము ఇక్కడ ఇంకొక పదమూడవ వచనం దానిలు ఇంకోటి చూసినాడు రాత్రి కలిగిన దర్శనములను నేను ఇంకా చూచుండగా ఆకాశ మేఘారుడే మనుషుని పోలిన ఒకడు వచ్చి ఆ మహావృద్ధుడకు వాని సన్నిధిని ప్రవేశించి ఆయన సముఖం నాకు పేపడం దానియలు క్రీస్తును చూశాడు ఆఖరు చోదరుడ మేఘారుడై ఉన్నటువంటి ఏ సైను ఆయన చూశాడు ఈ క్రీస్తు మేఘారుడే రాబోతున్నాడు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన తన పనిని ముగించి మేఘం మీద ఆయన వెళ్ళిపోయాడు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మేఘం మీద రాబోతా ఉన్నాడు ఆయన చెప్పినటువంటి ఆఖరు మత్తేసు వార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనం అయితే యేసు వారి యొక్క వచ్చి పరలోక మందను భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారం ఇయ్యబడి ఉన్నారు కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులనుగా చేయడి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయాలి అసలు నువ్వే శిష్యుడు కాకపోతే అని నువ్వు విడిచిపెట్టేటటువంటి ధైర్యం నీకు లేకపోతే ఇతరులను నువ్వు ఎలా శిష్యుడిగా చేయగలవు ఫిలిపిల్ రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో ఫిలిపిల్ రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదవ వచనం పరలోక మందు ఉన్న వారిలో కానీ భూమి మీద ఉన్న వారిలో కానీ భూమి క్రింద ఉన్న వారిలో కానీ ప్రతి వారి మోకాలను ఏసు నామమ్మన వంగునట్లు పదకొండవ వచ్చును ప్రతి వారి నోలుక తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై ఏసు క్రీస్తు ప్రభువాన్ని ఒప్పుకున్నట్లు దేవుడు ఆయనను అధికంగా హెచ్చించి ప్రతి నామమునకు పైనామమును ఆయన కనుగ్రహించండి సోదరుడ అతి ఉన్నతమైన ఘనమైన నామం ఈ నామమును ధరించినటువంటి ఏసుకును లోబడపోతే నీవు తప్పకుండా 
గ్రంథంలో నీ గురించి వ్రాయబడినటువంటి ప్రతి దాని విషయంలో నీ విమర్శించబడి నీ పాపములు ఇంకా ఒప్పుకోకపోతే ఎంకును ఆయన నువ్వు రక్షకునిగా అంగీకరించకపోతే తప్పక నువ్వు నరకానికి వెళ్తావు కనుక ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు నేను నరకం నుండి తప్పించి పరలోక మార్గమును చేర్చును గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడమైన మా పరలోకం తండ్రి ఈ ప్రియలను మీరు కరుణించి ఈ సమయంలో నీ ఆత్మ ద్వారా వారిని తాకి పరిశుద్ధాత్మ వారి ఆత్మతో సాక్షించి పలకగలడు దేవుని పిల్లలను దేవుని పిల్లలు దేవుని బిడ్డ అని సాక్షి పొందగలడు వారికి సహాయం చేయమని ఏసువాది పరిశుద్ధ నామం వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె ఓపికతో ఫలించు అనే పుస్తకాన్ని చదివి అనేకులు మేలు పొందుచున్నారు ఇది ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక చదవలసిన పుస్తకం ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతున్నప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి బలంగా మీపై పనిచేస్తుంది ఈ ఆధ్యాత్మిక పుస్తకము కొరకై వెంటనే మమ్మలను సంప్రదించండి సమర్పణ పత్రిక ఈ పత్రిక మిమ్మల్ని సూక్ష్మంగా పరిశీలించి దైవ వాక్యాన్ని అందించి మీ జీవితాల్లో విశ్వాసము యొక్క అవసరతను తెలియచేస్తుంది ఈ పత్రిక చదివిన కొందరు రక్షణ పొందడమే కాక దైవ సేవలో కూడా పాల్పొందుతున్నారు మరెన్నో ఆధ్యాత్మిక పుస్తకములు మీ కొరకు సిద్ధముగా ఉన్నవి మా చిరునామా బి ముఖర్జీ థర్టీ సిక్స్ డాష్ ఎయిట్ డాష్ త్రీ ఏ వుడ్పేట్ నియర్ ఆర్సీఎం చర్చ్ మొగల్రాజ్పురం విజయవాడ టెన్ మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ జీరో ఫోర్ వన్ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ నైన్ త్రీ నైన్ జీరో వన్ జీరో ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ త్రీ జీరో ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ నైన్ వన్